ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণ পাওয়ার্ড বাই এন মোহাম্মদ গ্রুপে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহনাজ রুমা দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজকে আমার অতিথি হয়ে আসছেন জিটিভি ও সারা বাংলার এডিটর ইন চিফ সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং সাপ্তাহিকের সম্পাদক গোলাম মর্তজা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আমাদের আজকে সংবাদ সম্প্রসারণে দর্শক এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হবেন সরাসরি সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান এবং প্রথম যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে গতকালকের পুলিশের উপর যে হামলা সায়েন্স ল্যাব মোড়ে সেটি নিয়ে ইশতিয়াক রেজা আপনাকে দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি গতকালকের যে হামলা আজকে সকালে আমরা নানান রকম বক্তব্য তার পাচ্ছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন এটি একটি দুর্ঘটনা আবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি বলছেন যে এটি বড় কোনো একটি দুর্ঘটনার দিকে বা বড় কোনো একটি ঘটনার একটি তিনি হয়তো মিন করছেন সেই আগস্টের কথা বা সিরিজ বোমা হামলা তারপরে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার কথা এরকম কোন ইঙ্গিত আসলে কি এটি কোনো দুর্ঘটনা না আমরা তো বেশ কিছু হামলা দেখছি আমরা এর আগে গুলিস্তানে দেখেছি মালিবাগে দেখেছি খামার বাড়িতে হলো কিছুদিন আগে এরপর সবগুলোই পুলিশের উপরে হামলা সবগুলোই টার্গেট দেখা যাচ্ছে পুলিশ এবং সাইট ইন্টেলিজেন্সের যে বক্তব্য এর আগে আমরা তো এগুলো লিংক পেয়েছি অন্যান্য জঙ্গি হামলার ঘটনার সময় থেকে সেই হিসেবে ওবায়দুল কাদের যেটি বলেছেন সেটি যদি সেটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না পুলিশ হয়তো কৌশলগত কারণে এখন নানা ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে কিন্তু একটা জায়গায় আমার কাছে যেমন হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের বক্তব্য আর সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যের মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে তাহলে জনগণ সত্যিকারের বার্তাটা পায় না এবং এটি আমাদের যারা গণমাধ্যম কর্মী আছে যারা এই বিষয়ে কাজ করেন তাদের জন্য খুব কনফিউজিং একটা সিচুয়েশন তৈরি করে একটা বিষয় তো বলতে হবে যে হলিয়া টিজানে হামলার আগে বাংলাদেশে বেশ কিছু বড় জঙ্গি হামলা হয়েছিল সেখানে পুলিশও টার্গেট হয়েছিল বিদেশিরা হয়েছিল ব্লগারদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল একের পর এক তারপরে হলিয়া টিজানের পরে রাষ্ট্র নড়ে চড়ে বসে এবং আমরা কিছু বেশ কিছু বড় ধরনের অপারেশন দেখতে পাই জঙ্গি খতমের ঘটনা দেখতে পাই তারপরে কিছুটা স্থিমিত অবস্থা চলছে সুতরাং নতুন করে যে আরেকটা ষড়যন্ত্র শুরু হয় নাই বা আরেকটা উদ্যম বা উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয় নাই জঙ্গিদের থেকে সেটা বলা যাবে না তবে যেটাই ঘটুক না কেন আমার মনে হয় যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সচেতন হতে হবে এবং এটাকে খতিয়ে দেখতে হবে এটা এবং এই বক্তব্যগুলো যেন একই রকম হয় আজকে হাসান মাহমুদও কিন্তু একটা বক্তব্য দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশ আই এসের অস্তিত্ব নেই আগস্ট এলেই জঙ্গিরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তো পলিটিক্যাল অন্যদের বক্তব্য আমার কাছে মনে হয় যে দুই রকম হলে কিংবা দেখেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য আরেক রকম এগুলো আমার মনে হয় যে প্রত্যাশিত না বিভ্রান্তি ছড়ায় এটি থেকে আসলে গুজব যেটি আমরা বলছি সেইটির একটি সুযোগ তৈরি হয় গোলাম মর্ত যে আপনার কাছে যাচ্ছে এবার আলোচনায় ইশতেকরা যে বলছিলেন যে সাইট ইন্টেলিজেন্সের বক্তব্য সেটি ধরে একটু জানি যে এই ধরনের ঘটনা যেমন গুলিস্তানের ঘটনা তিনি টানলেন মালিবাগের ঘটনা বলছি গতকালকের ঘটনা সবগুলো ঘটনায় বা এর আগের দুটো ঘটনার যদি ধরি আমরা কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন দেখছি না একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন অর্থাৎ কারা এই ঘটনাটি ঘটালো ঘটিয়েছে বা কারা এর পেছনে দায়ী সেটি আমরা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় সেই সুবাদে কি সাইট ইন্টেলিজেন্সগুলো কোনো সুযোগ কি নেয় কিনা মানে তারা সেইটি ব্যবহার করে তারা জানা জানান দেয় কিনা যে আইএস বা অন্য কোনো জঙ্গি সংগঠন এটি ঘটিয়েছে তদন্ত তদন্ত বাংলাদেশ বা পুলিশ করলো কি করলো না তার সঙ্গে সাইট ইন্টেলিজেন্স বা আইএস এর দাবি করার কোনো খুব একটা সম্পর্ক থাকে বলে আমি মনে করি না তবে এখানে একটি বিষয় আসে যখন একটি ঘটনা ঘটে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কয়েক রকমের বক্তব্য দেখি সাধারণভাবে পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থার যে তথ্য সেই তথ্য প্রথমে পাওয়ার কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা তারপরে গিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীদের পাওয়ার কথা এখন আমরা এই ক্ষেত্রে দেখছি যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বক্তব্য পেয়েছেন যে ভাষ্য পেয়েছেন নিশ্চয়ই তিনি নিজের থেকে পাননি তিনি তার বাহিনীর সদস্যদের থেকে পেয়েছেন তিনি যে কথা বলছেন সেটি বাহিনীরই কথা গোয়েন্দা সংস্থারই কথা তার মুখ দিয়ে আসছে এবং তিনি এটিকে ছোট একটি দুর্ঘটনা বলছেন আর ওবায়দুল কাদের বলছেন এক ধরনের বড় একটা ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে জঙ্গিরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি জঙ্গিরা তৎপর আছে বড় আক্রমণ করতে পারে এখন স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে প্রশ্ন আসে যে ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যের সোর্স কি তিনি বলবেন না কিন্তু এই প্রশ্নটা সামনে আসে মানুষের যে তাহলে কার বক্তব্য সত্যি পুলিশ কি ওবায়দুল কাদেরকে আগে তথ্য দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে এই প্রশ্নগুলো সামনে আসে 
আর তদন্তের কথা আবার হাসান মাহমুদ বলছেন আইএস এর কোনো অস্তিত্ব নাই এখানে বিষয়টি কি আগের তদন্তের প্রতিবেদন আমরা পাইনি না পাওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ যে তদন্ত করেনি আমি সেটা মনে করছি না হয়তো পুলিশ তদন্ত করেছে হয়তো কৌশলগত কারণে সে তার ফলাফলটি প্রকাশ করতে চায় না তারা হয়তো ভিতরে ভিতরে কাজ করেছে এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে জঙ্গি বিষয় আলোচনায় আমরা যদি জঙ্গি বিষয় আলোচনার দুটি দিক একটি দিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থান এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অ্যাকশন যে জায়গাটিতে আমরা জঙ্গি দমনে সফলতার কথা বলছি সেই জায়গাটি হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে প্রক্রিয়াতে তারা দমন করেছে সেটি সফল কিন্তু জঙ্গিবাদ যেহেতু একটি আইডিওলজি জঙ্গিবাদ ভুল আইডিওলজি হতে পারে বিভ্রান্তিকর আইডিওলজি হতে পারে কিন্তু জঙ্গিবাদ যেহেতু একটি আইডিওলজি সেই আইডিওলজির মোকাবেলা করার জন্য যে মানে বিভ্রান্তিকর আইডিওলজির মোকাবেলা করার জন্য যে সঠিক আইডিওলজি নিয়ে সামনে আসতে হয় আমরা সেই জায়গাটি এ যাবৎকালে কখনোই দেখিনি দুই একবার আলোচনা শুনেছি দুই একবার হাস্যকর কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু এই জায়গাটিতে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি যে কারণে আপনার এই মোকাবেলাটি আমরা সঠিকভাবে করতে পারছি কিনা সেই জায়গাটিতে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আর নিষ্ক্রিয় যদি আমরা রাষ্ট্র যদি মনে করে যে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি নিষ্ক্রিয় হওয়ার কথা না জঙ্গিবাদ যে দেশে আসে সে দেশ থেকে তারা একবারে চলে যায় না ওটা থেকে যায় কোনো না কোনোভাবে সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে আইডিওলজি মোকাবেলা করার যে ধরন সেই জায়গাতে যদি আমরা না যাই আমরা যদি একটি ঘটনা ঘটার পরে আইএস দায়ীক এই গতকাল রাতে যখন ঘটনা ঘটেছে তখনই কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি বা প্রত্যাশিতই ছিল যে হ্যাঁ এই ঘটনাটি দায় স্বীকার করে জানাইছিল এবং সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে আর মন্ত্রীরা কথা বলার সময় তো সময় পেয়েছেন বারো ঘন্টার উপরে সময় পেয়েছেন তো এই বারো ঘন্টার উপরে তারা এক জায়গায় হতে পারলেন না তারা একরকম তথ্য পেলেন না চার পাঁচ রকমের তথ্য তারা কেন বলছেন আপনি বললেন গুজব এই একটু পরেই কেউ কেউ বলতে শুরু করবে যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে তা আপনি ছয় রকমের কথা বলবেন আর সেটার একজন যদি সেখান থেকে একটি কথা নিয়ে কথা বলে তো टार्गेट कर चिंता कर म होते जागत भाव मन करी पुलिस प्रतिक्रिया सठीक से जो जंगी तत्परता बांगलेश प्रकट भावे माथा चारा दिए जख खिलाफत तैर नामे इरक सिरिया एपिसेंटर तैरी तथाकथित आएस सारा पृथ्वी जुड़े तांडव तैरि कर चेष्टा कर पुलिस बांगलेशर भेतरे जंगी तत्परता प्रणिधानज्य भाव निधन करते अवदमित करते सक्षम होतभाग सफल है ना कि जे परिमाणे सफलता ता देखिए सारा पृथ्वी आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन पुलिस सकले एक दृष्टान हिसाब से देखे जो बांगलेश सीमित सामर्थ्य नहीं तरा जंगी तत्परता दमन करते सक्षम एन बर्तमान समस्या जो हल जो इरक सिरिया केंद्रिक एपी सेंटर जेटा छो तथाकथित तो जंगी बार एवं जंगी तत्परता से जगो कंडभंड गए तर क्यु नेतृत्व देवार मत एक स्थान जेको एक आईडियोलि बोल और जेको मतबदी बोल से छड़ान एक सेंटर तैरी है को देश सवार के केंद्र कर विस्तार लाभ कर ता एखे बंगी एखे खिलाफत कायम करक सिरियार किस किस शहरे ता तर केंद्रस्थले राजधानी परिणत करके सारा पृथ्वी जंगी तत्परता परिचालित करत एन एट लंडभंड जावाते तर जो अपारेटिव जगह आलो जरा मारा जाए नहीं जरा युद्धाहत है नाई से समस्त अपारेटिव ता विभिन्न देशे छड़े पड़ार एक सम्भवना 
রয়েছে এবং তারা যদি বাংলাদেশে কেউ কেউ এসে থাকে অথবা যদি নাও এসে থাকে তারপরেও বিচ্ছিন্নভাবে তাদের তৎপরতা দেখানোর জন্য তারা যে এখনো সক্রিয় আছে এখনো জীবিত আছে জঙ্গিবাদ যে এখনো পুরোপুরি দমিত হয় নাই সেটা প্রমাণ করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দেশে তারা জঙ্গি তৎপরতা চালাতে পারে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশেও এটা টার্গেট হবে এটা বিচিত্র কোনো কিছু আমার কাছে মনে হয় না তো সেই কারণেই বাংলাদেশ পুলিশকে অবশ্যই তৎপর থাকা দরকার সতর্ক থাকা দরকার যে তৎপরতা শুরু তারা শুরু করেছিল এবং পুলিশ অবদমিত করতে সক্ষম হয়েছিল সেটা যে একেবারে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে এটা কখনোই বলা বলা যাবে না এবং এই সতর্কতার সাথে ভবিষ্যতে যেন আরও কোনো ঘটনা না ঘটতে পারে এটা একটা তারা জানান দিয়ে গেল তাদের চিহ্ন রেখে গেল যে তারা এখনও বোমা হামলা করার সক্ষমতা তাদের রয়েছে তাদের ভিতরে সেই সংখ্যাটা কাজ করছে না পুলিশের উপর দায়িত্বরত কর্তব্যরত পুলিশের উপর যখন তারা হামলা চালাবে তখন অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের সেই হিম্মতটুকু এখনও রয়ে গিয়েছে তো সেই কারণেই পুলিশ গোয়েন্দা সংস্থা সবাই মিলে তাদের যে হাইড আউটগুলো আছে তারা যেখান থেকে অপারেশন চালানোর মতো জায়গাগুলো তাদের আছে সেই জায়গাগুলো খুঁজে বের করা এবং এই তৎপরতা সাথে যারা জড়িত আছে তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতায় নিয়ে আসতে তাদেরকে তৎপর থাকতে হবে ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি কয়েকদিন ধরেই বিভিন্নভাবে এই জঙ্গি তৎপরতার সাথে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হচ্ছে এবং পুলিশে বসে নেই সেটাও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তবে এখানে কমপ্লাসেন্ট হওয়ার কোনো কিছু নাই জঙ্গি তৎপরতা অবদমিত হয়েছে বলে পুলিশকে ঘরে বসে থাকতে হবে সেই অবস্থাটি নেই তাদেরকে সদা সর্বত জাগ্রত থাকতে হবে এবং এদের পেছনে সবসময় একটা ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কটাকে কাজে লাগাতে হবে জি মোকলেসুর রহমান অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরাও এই বিষয়টা আসলে আসতে চাচ্ছিলাম ইশতে একটা যে আপনার কাছে একটু প্রশ্ন রাখি যে উনি বলছেন যে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে সেটি ভাবার আসলে কোনো সুযোগ নেই এবং সেটি মাথায় রেখে আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এগিয়ে যাওয়া উচিত আজকের ঘটনা যদি আমরা ধরি গতকালকে গেল কিছুক্ষণ আগের যে ঘটনা অর্থাৎ ভোলায় আমরা দেখলাম একটি মসজিদের অজুখানায় কয়েকটি ককটেল উদ্ধার করা হলো তেরোটি এবং ঢাকার বাইরে যশোরের মনিরামপুরে সেখানে একজন আওয়ামী লীগ নেতার গাড়ি বহরে বোমা হামলা করা হয়েছে ফলে জানান দিচ্ছে যেটি মোকলেসুর রহমান বলছেন যে তারা আসলে জানান দিচ্ছে যে তারা বোমা হামলা করার মতো সক্ষম प्रतिष्ठानिक सक्षमता बृद्धि पेलिस আমরা অন্যান্য যে ইন্টেলিজেন্স উইংগুলো আছে সেনাবাহিনীতে এবং পুলিশ বাহিনীতে সেগুলোতে অনেক ধরনের নতুনত্ব এসছে তো সরকার সেই আমি বলবো যে এই দিকে মনোযোগে আছে আমি মুখলেসুর রহমানের এই কথাটার সাথে একমত যে এটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি ওরা হয়তো আপাতত কৌশল বদলেছে তাদের সেন্টার পয়েন্ট যেটা ছিল সিরিয়া সেই জায়গাটা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে ফলে দেখবেন যে নতুন করে কিন্তু আফগানিস্তানে বড় ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং আইএস নতুন করে আফগানিস্তানে সক্রিয় হয়ে উঠছে আমরা পাকিস্তানের দিকে কিছু ঘটনা দেখতে পাচ্ছি সুতরাং বাংলাদেশও যে তাদের টার্গেট হবে না এটা বলা যায় না সেই হিসেবে পুলিশ যে উদ্যমে কাজগুলো করছিল আমার কাছে মনে হয় যে নতুন করে চিন্তা করার ব্যাপার আছে এখন পাঁচটি হামলা পুলিশের উপর ইতিমধ্যে হয়ে গেছে সুতরাং পাঁচ পাঁচটি হামলাকে খুব স্বাভাবিকভাবে নেয়ার কিছু নয় আমি মনে করি যেটা দিস ইজ দ্য ফুটপ্রিন্ট হয়তো বড় কিছুর জন্য আমি ওবাদুল কাদের এই বক্তব্যটা গায় তারপরও আমি বলবো বক্তব্য একরকম হওয়া উচিত যে এই সমস্ত খুবই স্পর্শকাতর বিষয় অবশ্যই আমরা একটা বিরতি নিব বিরতির পরে এই বিষয়ে আমরা আরো আবারও আলোচনা করব এবং তার আগে আমাদের সঙ্গে মুখলুজ রহমান যুক্ত হয়েছিলেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের আয়োজনের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক সম্প্রসারণ পাওয়ার বাই এন মোহাম্মদ গ্রুপে এ পর্যায়ে নিচ্ছে একটা বিরতি সঙ্গেই থাকে বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সম্প্রসারণ পাওয়ার বাই এন মোহাম্মদ গ্রুপে সাথে আছেন জিটিভি ও সারা বাংলার এডিটর ইন চিফ সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং আছেন সাপ্তাহিকের সম্পাদক গোলাম মর্তজা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আবারও আমাদের সংবাদ সম্প্রসারণে গোলাম মর্তজা বিরতির আগের অংশের যে আলোচনা সেটি ধরে আপনার কাছে একটু জানতে চাই আমাদের সঙ্গে মুখলেসুর রহমান যোগ দিয়েছিলেন তিনি বলছিলেন যে এখন আসলে মানে তাদের উপরে হামলা হতে পারে বা একটি গোষ্ঠী জঙ্গি গোষ্ঠী তারা সক্রিয় আছে দেশে এবং সেটি মাথায় রেখেই আসলে তৎপরতা আমরা তো আসলে হলি আর্টিজনের পর নানান রকম তৎপরতা দেখছি এবং আমরা এটিও মানছি যে তারপর থেকে আসলে প্রশাসন অনেক বেশি সোচ্চার হয়েছে আরও কি সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন এখন এসেছে কিনা বা সময় এসেছে আমি রেজাবের সঙ্গে একমত যে পুলিশের বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক ধরনের তৎপরতা আছে এবং আমি যেটা কথাটি বলেছি যে জঙ্গিবাদ একবার যে দেশে আসে বা যে দেশে একবার ইয়ে হয় 
प्रेक्षे जरक सत्य इरक सिरिया अंचल से प्रेक्षे विपदे पड़े विपदे पड़े तरा कि मारा गा कि तरह निज निज देशे फिर गुजु विभिन्न दिखे छड़िए पड़े उदाहरण घटना देखें लक्ष्य करबानिस्तान जो सन्दे जुद्ध कर मार्किन जुक्तराष्ट्र से युद्ध करार पर एबार ता तालेबान संगे आलोचना कर मीटिंग कर समझोता करते चाहसे पाकिस्तान सहायतापानिस्तान जी आप प्रसंग बदलाते चाहिए डेंगू प्रसंगे आसते चाहिए छोटो एक तथ्य आज आज के हे आज के दक्षिण सीटी करपोरेशन बजेट घोषणा हलो और गत बचर चे प्राय द्विगुण बजेट घोषणा कर हलो शुद्म मशक नियंत्रण में तेताल कोटी त्रिश लाख टाक बरद्द देा कथा हे एटी हलो डेंगुर जो भयता सेटर कारण मशा नियंत्रण में जो करा हलो इश्ते कि मन है ये द्विगुण बजेट घोषणा कर हलो सामने बचरे डेंगू नियंत्रण क्षेत्र में मशा नियंत्रण क्षेत्र में सूफल देखते पे पी प्रत्याशा तो थकबे सफलर क्यों आप गत कैक बचर विशेषकर दक्षिण के मेयर सैद खोकन तीन तो चार बचर बस समय हो गल मेयर हिसाब से आई समयटा उत्तरे तो मेयर ही छें प्राय आई बचर नतून मेयर आस चार मास है तो ये समयटा सिटी करपोरेशन दुईटा मौलिक क्या एक हलो कन्जार्भेटरि सार्विस जेटा बी जंजाल परिष्कार मैं मईला आवर्जना परिष्कार और एक हलो मस्किटो कंट्रोल एके बारे मैंडेटरि दोटो क्या बाकी काजगुल अक्सिलरि फांगशन स्ट्रीट लाइट मेन्टेनेंस कि धरें रास्ता घाट निर्माण एगो क्या मौलिक क्या मध्य पड़े ना दुटो क्या अब स्वाधीन भाव करते सीटी करपोरेशन एखे तरह अन्न कारो सहयोगता लागे ना सीटी करपोरेशन बना जो मेट्रोपलिटन गवर्नेंस दरकार विद्युत सहयोगता लागे किंबा अन्न्य डिपार्टमेंट सहयोगता पाए ना दूटो क्या सीटी करपोरेशन क्योंकि स्वयंसम्पन्न ताहोगता कारो करा लागे ना तर निजस्व मैंडेट इटना दुखजनक भावे से ही दुटो जैगे को साफल्य से भाव देखी नहीं ना देखार कारण विशेषकर मशा मारार क्षेत्र जो व्यर्थता हो सीमाहीन व्यर्थता अभी बोलो से कारण ही क्योंकि डेंगूटा ये विस्तार लाभ कर क्राइसिस हम जनगण के उपदेश दीते हैं जनगण के दायी करते आपनर बसार आशपास परिष्कार रखूँ आपनी क्यों तीन दिन पानी परिष्कार कर स्वच्छ पानी स्वच्छ जमा जल परिष्कार कर सब बला जाए क्यों ये एक प्रक्रिया प्रक्रियार मध्य अपनी देखें अपनी बासा बाड़ी टब गाच पत्र यो पानी सराल क्योंकि ये शहरे उत्तरा थे शुरू कर सदरघाट पर्त मिरपुर शुरू कर एके बारे सायदाबाद पर्त जो विशाल कन्स्ट्रकशन कर्मज्ञ चलते उन्नयन कर्मकांड एर भर जो पानी जमे से मनीटर कर किंबा धरें जो बहुतल भवन जो एक निर्माण हम बहुतल भवन जो लिफ्टर जैगा पानी जमे थे ये डिबिसी टकशोते थानागुलर गाड़ी टायर इत्यादि बहुजुगर गाड़ी एस बला थाना हलो मशार आखड़ा और डेंगुरो आखड़ा हो कारण एडिस मशार लार्वा से पाव जा तो एक कन्सार्टेड वे ते खुबी समन्वय करा दरकार छो आज के कलकार डेपुटी मेयर सहयोगितापदेश कलकता एक प्रादेशिक राजधानी और हम केंद्रीय राजधानी तो एखे सफलता पेल सारा बच्चों मशा मारल क्या एत दिन पर हूस हलो तो एखनती एक बड़ शिक्षार जैगा ये जो क्राइसिस जो संकट तो एकधर सूझो हमारे से हिसाब से बसि बरद्द रेखे क्योंकि आबाद जो मशार ओषुद नहीं कलेंगी है ओषुद कार्यकरी ना हाँ अत्यंत दुख जनक बेपारे एक्सपिरियंस गुजर हो 
যে মশার ওষুধের কথা বলা হচ্ছে যে উত্তর উত্তর সিটি কর্পোরেশন যেটিকে নিষে বাতিল করে দিল দক্ষিণে সেটা ব্যবহার করা হলো কেন করা হলো দুই সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয় কোথায় এই সবকিছু মিলে মশার ওষুধের এখানে দুর্নীতির প্রসঙ্গ উঠেছে হাইকোর্টকে নানা ধরনের কথা বলতে দেখেছি আমরা সবকিছু মিলিয়ে আগামী দিনের জন্য নতুন যে বাজেট এসছে সেখানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে শুধু প্রত্যাশা থাকবে একটু কাজটা যেন তারা করে আচ্ছা ধন্যবাদ এবার গোলাম মর্তুজ আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে সিটি কর্পোরেশন আমরা ধরে নিয়ে যে তাদের যে জায়গাটি সেই জায়গা থেকে তারা তাদের কাজটি করেছে হয়তো বা নিয়ন্ত্রণের জন্য বা পজিটিভ একটা ভাবনা থেকে তারা এটি দ্বিগুণ করেছে রাষ্ট্রের কি একটি সামগ্রিক মানে পদক্ষেপ এখন নেয়ার সময় এসেছে কিনা কারণ শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশন উপর ভরসা করে কিন্তু এবার আমরা খুব ভালো ফলাফল দেখি নেই নিগুর ক্ষেত্রে ফলে এই এখন কি সুযোগ এসেছে কিনা রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা নেয়া এই সুযোগ এখন নেই এই সুযোগ আরো আগে থেকেই ছিল কারণ ডেঙ্গু তো হঠাৎ করে বৃষ্টির মতো শিলা বৃষ্টির মতো আকাশ থেকে পড়েনি ডেঙ্গুর যে একটা প্রাদুর্ভাব হতে পারে রাষ্ট্রের উইং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তারাই তো জানিয়েছিল তারাই তো জরিপ করেছিল তাদের জরিপেই তো আশঙ্কা করা হয়েছিল সুতরাং রাষ্ট্রের জানা আছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার কথা ছিল কিন্তু সেই কাজগুলো হয়নি আপনি বাজেটের কথা বলছেন সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশনের কাজে বাজেট যে সময় এসে ঘোষণা করা হচ্ছে তার আগেই কিন্তু এই বাজেট থেকে টাকা খরচ করা শুরু হয়ে গেছে তারা যুক্তি হিসেবে আনছে তারা যুক্তি হিসেবে আনছে যে ডেঙ্গু নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে আমরা এই কাজটি করতে পারি তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আপনি যে সময় যে কাজ করার কথা আপনি কোনো কাজই সেই সময় করছেন না অথবা আপনি করতে পারছেন না এর দিয়ে কি বোঝায় এর দিয়ে বোঝায় যিনি বা যারা এই কাজ করেন তাদের অযোগ্যতা বোঝায় তাদের ব্যর্থতা বোঝায় সেটি একটি ব্যাপার আরেকটি বিষয় অর্থ বাড়ানোর কথা বলছেন আপনি বাজেট বাড়ানোর কথা সিটি কর্পোরেশন মশা মারা বা তাদের কাজের কারণে কখনো অর্থ সংকটে আছে অর্থের কারণে তারা কোনো কাজ করতে পারছে না হ্যাঁ নাম বলছি এযাবৎকালে কখনোই কোনো দিন তারা কখনো শোনা যায়নি তারা নানা সীমাবদ্ধতা আছে যানজট কমানো তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না তার কাজ নয় ক্ষমতা নয় এগুলো শোনা গেছে কিন্তু অর্থ এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ছিল না গত এই যে অর্থ সমস্যা ছিল না কারণ তারা বিপুল অঙ্কের টাকার ওষুধ গত বছরও কিনেছিল এখন তারা ওষুধের পরিবর্তে পানি কিনেছে পানির পরিবর্তে তেল কিনেছে নানা কিছু করেছে একটা টাকার ভাগ বাটোয়ারা হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এর মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে তারা কাজটি করতে পারবেন কিনা সেই কাজটি করতে পারলে বর্তমানকে দাঁড়িয়ে সামনের সময়টাতে দেখা যায় যে তারা কাজ করতে পারবেন কিনা তারা কাজ করবেন কিনা এরকম একটা সংকটময় সময়ও এক মেয়র চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে চলে গেছেন আর এক মেয়র মেয়র সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য বিদেশে গেছেন এই রকম সংকটময় সময় একই সময়ে দুইজন মেয়র এই ঢাকা শহরে অনুপস্থিত থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিদেশে ছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিদেশে গেছেন তো এই যে এই ঘটনাগুলো দিয়ে বোঝা যায় নাগরিকের প্রতি যে দায়িত্ব সেই দায়িত্বের জায়গাটি বোঝার ক্ষেত্রে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকে অথবা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এক ধরনের অনীহা থাকে সুতরাং এই অনীহাই যদি তাদের মধ্যে থাকে যদি দিয়ে বলার কোনো কারণ নেই কারণ এযাবৎকালে তাদের যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রম দেখে অন্তত এই দুই মেয়রের উপরে আশাবাদী হওয়ার আমি সামান্যতম কোনো কারণ দেখি না বাজেট যদি তেতাল্লিশ হাজার কোটি টাকাও দেওয়া হয় তবুও তারা এই টাকা খরচ করতে পারবেন না সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যে ভবন সেই ভবনের ছয়তলা ছয়তলায় যে ডেঙ্গু উৎপাদনের ক্ষেত্র সেখানে যে একজন স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেছে সেই সংবাদও তো আমরা দেখেছি ভবনের পেছনে যে ডেঙ্গু ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করতে এসে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করতে এসে ভবনের পেছনে যে ডেঙ্গু উৎপাদনের ক্ষেত্র সেটাও তো আমরা সেটাও তো আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি আবার এই মেয়রের নেতৃত্বেই একজন বাড়িতে পানি সরাচ্ছে না দেখে নির্মাণাধীন বাড়িতে একজনের সাত দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এই যে ক্ষমতার ব্যবহার এবং নিজের কাজ নিজে না করে যে মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলা ষোলো কোটি মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলা যারা ফেলতে পারে তাদের উপরে আশা বা ভরসা রাখার কোনো কারণ থাকে বলে আমি অন্তত মনে করি না जमायत সঙ্গে বিএনপির যে যোগদান সেটি এবং গণতান্ত্রিক যে ধারা সেটি থেকে সরে আসা অর্থাৎ জিয়ার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা তার যে আদর্শ সেখান থেকে বিএনপি সরে এসেছে ফলে আজকের অবস্থানে এসেছে আপনার মূল্যায়ন শুনতে চাই এসতে একটা যা বিএনপির সবচেয়ে কঠিন সময় যাচ্ছে এখন তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে সবচেয়ে সঙ্গীন সময়টা যাচ্ছে 
এবং সেটার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা কারণের কথা আপনি বললেন যে তারা বলেছেন জামাত ইসলামের সাথে সম্পর্ক কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এটি তো একটি আছেই তারেক রহমানের নেতৃত্বটাও বিএনপিকে আসলে যে জায়গায় নিয়ে গেছে বিএনপির সাংগঠনিক ভিত্তি তার যা দৃঢ়তা তার যে ফেব্রিক্স এটাকে নষ্ট করেছে একুশে আগস্টের মধ্যে একটি ঘটনা ঘটানো এবং তার বিচার না করা বিচারের নামে প্রহসন করা বিএনপিকে আসলে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যে সেখান থেকে তার দুই ছেলে খালেদা জিয়ার দুই ছেলে সম্পর্কে ছোট ছেলে আরাফত রহমান কোকো একমাত্র বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ বা রাজনীতিবিদের সন্তান যার দুর্নীতির টাকা বিদেশ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রমাণিত হয়ে ফেরত এসছে সুতরাং বিএনপির বেশ কিছু সময় বিএনপি কিছু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে যখন যুদ্ধাপরাধের বিচারের প্রক্রিয়াটা শুরু করলো বর্তমান সরকার এ দেশের তরুণ সমাজের চাহিদা অনুযায়ী তখনও কিন্তু বিএনপি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে জামাতের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে কখনও বলার চেষ্টা করেছে আন্তর্জাতিক আইনে বিচার চায় আন্তর্জাতিক মানের বিচার চাই অর্থাৎ এখানে সে তার অবস্থান পরিষ্কার করতে পারে নাই হ্যাঁ যে আমিও যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই এবং বিচার হোক কারণ তখন জামাত তাদের রাজনৈতিক মিত্র আবার কখনো কখনো এই বেগম খালেদা যে নিজে এই গণজাগরণ মঞ্চের সমাবেশকে নাস্তিকদের সমাবেশ বলেছেন জামাতের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমি বলবো যে বিএনপি এখন পর্যন্ত একটা তার অবস্থানটা পরিষ্কার করতে পারে না রাজনৈতিক দল হিসেবে গণতন্ত্রের কথা বলছেন বিএনপির গঠনতন্ত্র বাংলাদেশের যদি সবগুলো রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র দেখেন জাতীয় পার্টি এবং বিএনপি এই দুইটির গঠনতন্ত্র দেখলে মনে হবে এই দুইটি পারিবারিক মালিকানার পার্টি অর্থাৎ দলের মালিক হলো জিয়া পরিবার আরেকটা হলো এরশাদের পরিবার গঠনতন্ত্রের সামান্য গণতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থা নাই জি গোলাম মর্তজা আপনার কাছে একটু জানি এই যে উনি বলছেন জিয়া পরিবারের কথা আমরা বলছিলাম যে জিয়ার আদর্শ থেকে সরে এসেছে বিএনপি সেটি বলছেন বিএনপি নেতারা জিয়া পরিবারের যে সব সদস্য আছে তারাই তো স্বয়ং আসলে জিয়ার আদর্শ থেকে সরে এসেছেন বিষয় কি ঠিকই তাই জিয়ার এটা আসলে যারা প্রাক্তন যারা বলেন যারা এক সময় বিএনপি করতেন এবং চলে গেছেন নানা কারণে তারা বলেন যে জিয়ার আদর্শ থেকে চলে গেছেন আমার কাছে বিষয়টি সেরকম নয় জিয়ার রহমানের যে আদর্শ সেই আদর্শ অনুযায়ী জাতীয় পার্টি বিএনপি চলছে আমার মনে হয় না সেখান থেকে বিচ্যুতি ঘটে একটি দৃশ্যমান বিচ্যুতি আছে জিয়ার রহমান দৃশ্যমান ভাবে তার যে সততার ইমেজ তৈরি করেছিলেন পরবর্তীতে জিয়ার রহমানের পরিবারের সদস্যরা তার বিশেষ করে তার দুই সন্তান এবং অন্যান্য নেতারা এই শততার যে ইমেজটা ছিল সেই ইমেজের জায়গা থেকে তারা সরে যায় এটি একটি ব্যাপার আর একটি জায়গা বিএনপির আজকের যে অবস্থান এটার অবস্থানের কয়েকটি কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ জামাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং যুদ্ধাপরাধী ইস্যুতে বিএনপির সিদ্ধান্তহীনতা বা জামাতের পক্ষে অবস্থান নিতে গিয়ে যা বলেছে সেটা এক ধরনের হাস্যকর কথা হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে কোনো কোনো কিছু পৌঁছায়নি শেষ কথা হচ্ছে এইটা এই জায়গাতে বিএনপি যে এসেছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে প্রধানতম কারণ হচ্ছে বিএনপি হচ্ছে ক্ষমতার রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থেকে অভ্যস্ত বিরোধী দলে থেকে অভ্যস্ত নয় দমন পীড়নে অভ্যস্ত নয় এরশাদ বিরোধী আন্দোলন সবাই মিলে করেছিল কিন্তু এখন যেহেতু তার একা করতে হচ্ছে সরকারি যে দমন পীড়ন এবং বিরোধী দলের রাজনীতির অনভ্যস্ততা এই কারণে বিএনপি একটি সংকট পার করছে এই সংকটের মধ্য দিয়ে নির্ভর করবে বিএনপি যদি এই সংকট কাটিয়ে যদি দল হিসেবে টিকে থাকতে পারে তাহলে বিএনপি একটি সত্যিকারের রাজনৈতিক দলের একটা পরিচয় পেলেও পেতে পারে কিন্তু এই সংকট সবকটি রাজনৈতিক দলের নানাভাবে আসে বিএনপি এখন যে সংকটটি মোকাবেলা করছে প্রশ্ন হচ্ছে তারা আসলে কতখানি মোকাবেলা করতে পারবে এবার আমরা নিউজ পোর্টালগুলোতে একটু চোখ বোলাতে চাই আজকে কি কি অনলাইনগুলো কি কি নিউজ করেছে সমকাল আছে তাদের অনলাইন পোর্টালে প্রথম নিউজটি রিফাত হত্যায় মিন্নি সহ চব্বিশ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে এটি নিয়ে একটু আলোচনা শুনতে চাই ইশতি একরেজা আজকে আমরা জানলাম যে গত দুই দিন আগে মিন্নির যে আইনজীবী তিনি জামিন নাম তিনি জামিন মঞ্জুর করেছিল তার আইনজীবীর পক্ষে তিনি বলেছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে এই সময়টি তারও চার পাঁচ দিন সময় লাগে আজকে আমরা দেখলাম যে রাষ্ট্রপক্ষের যে আইনজীবী তিনি চেম্বার জজ আদালতে আবার জামিন না মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেছেন কি অবস্থা জামিনের ভবিষ্যৎ তাহলে কোন দিকে যেতে রাষ্ট্রপক্ষের আপিলটা আমাকে খুবই অবাক করেছে মনে হচ্ছে যে একটা রাষ্ট্র মিন্নি পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ দ্বারাই দাঁড়িয়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে রিফাতকে মিন্নিকে আমরা দেখেছি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে অন্য একটা সিসিটিভি ফুটেজে ভিন্ন রকমের চিত্র অ্যানালিসিস করা হচ্ছে কিন্তু এ কথা তো সত্য যে অপরাধীরা এখন যত নজরে তার চেয়ে অনেক বেশি মনে হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে মিন্নি পুলিশ সুপারের ভূমিকা হাইকোর্ট থেকে সমালোচনা করা হলো আমরা নানা জায়গা থেকেও দেখছি যে পুলিশ প্রথম থেকেই কেন যেন মিন্নিকে আসামি করার একটা চেষ্টা করছে স্থানীয় সংসদ সংসদ সদস্যের ভূমিকা তার ছেলের ভূমিকা ওখানকার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের ভূমিকা এই সমস্ত কিছু মনে হচ্ছে যে সব গৌণ হয়ে গেছে মিন্নি এখন বাকি শুধু মিন্নি
दृश्यमान साधारण जनमानसार प्रकृत चित्र जी हम ना क्या प्रकृत रहस्य जी होक ना क्यों मिन्नी जदि सत्य सत्य पुलिस भाष्य से ही भाष्य सत्य है सत्य जदि है तबु साधारण जनमानसर मने वाधारण जनमानसर भेतरे विश्वास मेसेजटी दिए देा हलो राष्ट्रजंत्र स्थानीय प्रशासन स्थानीय एम पी सह सवार कारण अन् के बाँचान कारण मिन्नी के जैगाटी एने मिन्नर ऊपर दिए सकल दाय चापान हल ये राष्ट्रीय पक्ष एक मेसेज साधारण जनमानस पेल ये आईने शासन बोलें सुशासन बोलें और जेको किसना शतभाग विपरीत धर्मी एक क्या हलो एम जानिना राष्ट्रजंत्र पुलिस प्रशासन यही क्या क्यों करें क्यों करें और ये तरा जो दस टी भलो क्ज करें से दस टी भलो क्ज के निजे चापा दें ता तो विभिन्न समय प्रश्न करें रिक्स नहीं अमुकता करी अमुकता करी हाँ अपनारा सब ही करें क्योंकि अपनारा एधरण एक क्ज कर जो ऊपर से क्षेत्र प्रश्न ना करवस्था ना नहीं जो प्रश्रय दे राष्ट्रपक्ष प्रभावशाली मध्य तो मिन्नी पड़े ना तो प्रभावशाली मध्य प्रभावशाली गणमाखी गणमाशमान घटना से धन्यवाद दर्शक संबाद सम्प्रसारण पावर बन मोहम्मद ग्रुपे डिबिसी निज़े संगे थकून चौबीस घंटा